ओम सदाशिव सरंभा व्यासशंकर मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यतम वंदे गुर परंपरा ज्योतिष शास्त्रा भावितर वारी अच्छी ऋषु पाद पद्माल नमस्कार चुस्कू अलागे ना की ज्योतिष विद्य प्रसाद ज्योतिष ब्रह्म ब्रह्मश्री एरंग सूर्यनारायण मूर्ति गार सूर्यश्री दैवज्ञ गार पाद पद्माल नमस्कार चुस्कू ओम श्री महागणाधिपति नम श्री गुरुभ्यो नम हरि ओम तेलू डिवोशनल प्रेक्षक नमस्कार अंडे जनवरी ने पन्डव तारीख पेद पड़ग राबो उ जनवरी ने पन्डव तारीख लगात पद्धव तारीख शनिवार वरकू उ ग्रहगत आधार पन्े राशि वारी विधम शुभाशुभ फलता कलगबो मन कार्यक्रम द्वारा दुसक अंदर भाग में यह वार उड़े ग्रहगत मन परशील मिथुन राशि राहु ओक सचार अला वृश्चिक राशि तन ओक स्वक्षेत्र में कुजुन ओक सचार अलागे धनु राशि रवि बुधुड़ शनिश्चर गुर के ईद ग्रहाल उम्मीद अला मकर राशि शुक्रुन ओक सचार अला पदमूडव तारीख ना अंत सोमवार बुधुड़ उत्तराषाढ़ नक्षत्र रेडव पाद अंत मकर राशि की प्रवेश अला पदहेनव तारीख ना मकर संक्रमण रवि ओक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रेडव पाद रवि ओक प्रवेश जरगबो मकर राशि की रवि प्रवेश उत्तरायण महापर्वण पुण्यकाल प्रारंभ पदहेनव तारीख बुधवार दगर ना अलागे चंद्रुन ओक सचार आदिवार लगात सोमवार मध्यान वरकू कर्काटक राशि यू सोमवार मध्यान लगात बुधवार मध्यान मूड गंटल वरकू सिंहराशि बुधवार मध्यान मूड गंटल लगात गुरव अर्धरात्रि वंट वरकू कन्या राशि गुरव अर्धरात्रि वंट तेलवारते शुक्रवार अन अपटी तुलाशि चंद्रुन ओक सचार तो वार मुगो ग्रहस्थित कुछ मारप कस्तंगत्व दोष तोगी तत्कारणत एवरकते गुरबल वा मन इधर जब्को आ गुरबल वी को मंदिर एवर इबूनारो आस्तंगत्व दोष तरह आ राशु अटे मेषराशि मिथुन राशि सिंहराशि वृश्चिक राशि कुंभराशि वाली राशि को मेरे को आनंददायक उड़ाई वारे परस्थित गोचरी गुरु अस्तंगत्व दोष वेल्लिपोटी एंकूं मध्यगत फल गुर शुक्र गुर शुक्रिदरू मध्य फलता का बट्टी आ मार तरह नवंबर ऐद ना गुर प्रत्यक्ष फलता जनवरी फिब्रवरी मसाल मन कुटू उठा यदि मेष मिथुन सिंह वृश्चिक कुंभराशु वारी गुरबल वो आ राशि वारी गुर ओक परपूर्ण अनुग्रह जनवरी ने फिब्रवरी ने मन कनबड़ी का बट्टी आ राशु वारी अस्तंगत्व दोष पावे चला मंच विषय का मन को अला पैर ग्रहस्थित आधार द्वादश राशि वारी विधम शुभाशुभ फलता कलगबो मन इप्ड तेजक अंदर भाग में मोदी मेषराशि अश्विनी भरणि कृतिक पाद मेषम अश्विनी नक्षत्र नागू पाद भरणि नागू पाद कृतिको पाद कल मेषराशि चपबड़ाई मेषराशि वारी वारूल वातावरण गोचरी मुख्य मेषराशि वारी अकूल एंटे राज्यस्था की रवि ओक सचार पंचमाधिपति राज्यस्था अलागे राज्यस्था की रवि वेल वाला राजदर्शन कल एवरते संक्रांति पड़गनी को राजकीय का मन उपयोग पड़ग मूला मन राजकीय लबि पाली अने मेषराशि वो उ वार चाल अकूल कल कला रैत अलागे निरुद्योग चला अकूल समय चंद्रुन ओक सचार इबंध पड़नपड़ी मानसिक एंत इबंध पड़नपड़ी वीलु उद्योग स्थापना व्यापार स्थापना अकूल फलता वस्तु कारण मेषराशि वारी को मेरे को आर्थिक बहुटने मन कोई मुख्य भाग्यस्था में गुरु ओक सचार अस्तंगत्व दोष वेल्लिपूम आये ओक पंचम वीक्षण राशि मीद उ कारण 
భాగ్యంలో ఉన్నటువంటి గురుడు శుభ కార్యక్రమాలను చేయబోన సంకల్పిస్తారు అలాగే ఆర్థికమైనటువంటి పరిపుష్టిని కలగజేస్తారు ఎవరికైతే పిత్తరార్జితం రావాల్సి ఉన్నదో ఆ పిత్తరార్జితానికి సంబంధించినటువంటి ఫలితాలు వాడికి ఈ నెలలో కొద్దిగా సానుకూల పడ్డానికి ఆస్కారం ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ వారంలో దానికి పునాది పడ్డానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది వారాంతంలో పరిస్థితులు చాలా బాగుగా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు సమాజంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వారితో కలిసి సంక్రాంతి ఈ వేడుకల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు అలాగే సభలు సమావేశాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు ఆరోగ్యం చాలా బాగుగా ఉంటుంది పదో స్థానంలో ఉన్నటువంటి రవి బుధవారం నాడు మారబోయేటువంటి రవి సోమవారం మారబోయేటువంటి బుధుడు అలాగే ఇప్పుడు కుంభంలో ఉన్నటువంటి శుక్రుడు ఇలా మూడు రాసులు ముఖ్యంగా మేషరాశి వారికి చూస్తే వృషిగంలో కుజుడు ధనస్సులో గురుడు మకరంలో బుధుడు అలాగే కుంభంలో శుక్రుడు ఈ వరుసగా ఒక మాలికలాగా నాలుగు రాసుల్లో నాలుగు గ్రహాలు అందులో ఎక్కువ శుభగ్రహాలు ఉన్నటువంటి కారణం చేత చాలా అనుకూలమైనటువంటి వారంగా ఈ వా ఈ వారం మనం మేషరాశి వారికి చెప్పుకోవచ్చు అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ సాధించగలుగుతారు సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి ఉన్నత ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసేటువంటి వాళ్ళకి చాలా అనుకూలమైనటువంటి సమయం అలాగే వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందుతుంది మేషరాశి వారికి ఈ సంక్రాంతి చాలా కానుకలను పట్టుకొస్తుంది ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని కలిగిస్తుంది వ్యాపార విషయాల్లో చాలా లాభపడతారు బంగారు వ్యాపారస్తులు వస్త్ర వ్యాపారస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి చాలా అనుకూలమైన సమయంగా ఈ వారాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం మీద చూసుకున్నప్పుడు శుభ కార్యక్రమాలతో డబ్బు లెక్క పెట్టుకోవడంతో వచ్చినటువంటి లాభాన్ని బేరేజ్ వేసుకోవడంతో అలాగే విందు వినోదాల్లో పాల్గొనడంతో అలాగే ఈ సంక్రాంతి సంబరాల్లో పాల్గొనడంతో మేషరాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలమైనటువంటి సమయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అష్టమంలో కుజుడు ఉన్నటువంటి కారణం చేత ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ వహించండి దూర ప్రాంతాలకి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వాహనాల విషయంలో కానీ లేకపోతే మన తిండి విషయంలో కానీ చాలా శ్రద్ధ వహించండి అలాగే అనవసరమైనటువంటి విషయాలకి డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండా కొద్దిగా జాగ్రత్త పడవలసిందిగా మేషరాశి వారికి సూచన అలాగే మనకి నచ్చినటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒకటికి రెండు సార్లు కాపాడుకుంటూ ఉండాలి అవి తస్కరించబడేటువంటి ఆస్కారం అధికంగా ఉంది ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే మమ చంద్రలగ్నవశాత్ అష్టమ స్థాన స్థిత కుజగ్రహ దోష పరిహారార్థం అనే సంకల్పం చెప్పుకుని మంగళవారం నాడు కందుల్ని దానం చేయడం చెప్పదగినటువంటి సూచన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆరాధన చేస్తూ ఉండండి మానసికమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది తదుపరి వృషభ రాశి కృతిక ఆశ్రయం రోహిణి మృగశిరార్థం వృషభం కృతిక నక్షత్రం రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు రోహిణి నాలుగు పాదాలు మృగశిర మొదటి రెండు పాదాలు కలిపి వృషభ రాశిగా చెప్పబడ్డాయి వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం కొంత మిశ్రమైనటువంటి వాతావరణం గోచరిస్తూ ఉన్నది ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారికి అష్టమంలో ఉన్నటువంటి ఈ షష్టగ్రహ కూటమి అది పంచగ్రహ కూటమిగా మారి ఆ పంచగ్రహ కూటమి కూడా బలహీన పడుతూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఒక్కొక్కటిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అష్టమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాల్లో షష్టగ్రహ కూటమిలో చంద్రుడు వెళ్ళిపోయారు బుద్ధుడు సోమవారం వెళ్ళిపోతున్నారు రవి కూడా అష్టమం నుండి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో ఆర్థికమైనటువంటి పరిపుష్టి కలుగుతుంది ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఈ వారం ఈ వృషభ రాశి వారు బయటపడడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంది ఆకస్మికమైనటువంటి ప్రమాదాలకి గురి అయి ఆకస్మికమైనటువంటి ఆర్థిక లోటుకి గురి అయినటువంటి వృషభ రాశి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఈ వారం కొద్దిగా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను చూడబోతూ ఉన్నారు ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది పోగొట్టుకున్నటువంటి ద్రవ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ నష్ట ద్రవ్య పునఃప్రాప్య సిద్ధ్యర్థం మీరు ఏదైతే కార్యక్రమాలు చేశారో అవన్నీ కూడా ఫలించడానికి ఆస్కారం ఉంది పోగొట్టుకున్నటువంటి వస్తువులు వెనక్కి తీసుకురావడానికి చేసే ప్రయత్నాలు కొంత సానుకూలపడతాయి కానీ చంద్రుని యొక్క పరిస్థితి అర్ధాష్టమంగా ఉంది వారం యొక్క ప్రారంభంలో కొంత మానసికమైనటువంటి ఆనందం ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఇచ్చినటువంటి గతంలో చేసినటువంటి పనుల వల్ల ఇచ్చినటువంటి మాటల వల్ల ఇబ్బంది పడడానికి ఆస్కారం ఈ వృషభ రాశి వారికి ఎక్కువగా ఉంది అంతేకాకుండా రైతులు కొద్దిగా కష్టపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది చివరి నిమిషంలోనే పరిస్థితులు అన్నీ కూడా అనుకూలపడతాయి ఈ నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నిరుద్యోగులకి కొంత మిశ్రమమైనటువంటి సమయం ఎక్కువ కష్టపడితేనే కానీ ఫలితాలు రావు అదృష్టం నమ్ముకొని ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళకండి అదృష్టానికి అవకాశం లేదు వృషభ రాశి వారికి వాళ్ళ యొక్క నిస్వార్థమైనటువంటి పట్టుదల 
ఈ క్రమశిక్షణ అదేవిధంగా శ్రమ మాత్రమే వృషభ రాశి వారిని అన్నిట్లోంచి కూడా బయటపడేస్తాయి శారీరకంగా చాలా కష్టపడుతున్నారు వృషభ రాశి వారు కష్టాల నుండి బయటపడేటువంటి తరుణం ఆసన్నమైంది అష్టగ్రహ ఈ అష్టగ్రహ కూటంలో భాగంగా గ్రహాల్లో కదలిక వచ్చింది బుధుడు వెళ్ళిపోతున్నారు చంద్రుడు వెళ్ళిపోయారు రవి కూడా మారిపోతున్నటువంటి తరుణంలో కొద్దిగా ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిదిద్ది సరిదిద్దుకోబడతాయి మిగతా ఏదైతే వాతావరణం ఉందో మీకు వ్యతిరేకమైనటువంటి వాతావరణం అందులో కూడా కథలకి వచ్చి ఈ సంక్రాంతి కొద్దిగా మంచినే మిగిల్చింది అనుకున్నంత నష్టం మనకి చేయలేదు అనేటువంటి ధోరణలో ఈ సంక్రాంతి వాతావరణం మీకు ఉంటుంది అలాగే జోదాల జోలికి వెళ్ళకండి వృషభ రాశి వారికి జోదం ఈ సంవత్సరం అచ్చిరాదు ముఖ్యంగా రవి మార్పు చెందేంత వరకు అంటే సంక్రాంతి వరకు మీరు చేసే స్పెక్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో మొదట ఎక్కువ లాభం వచ్చి వచ్చినటువంటి లాభానికి మూడు రెట్లు నష్టం తర్వాత రావడానికి వృషభ రాశి వారికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ జోదం జోలికి మాత్రం మీరు వెళ్ళకండి ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితిని సాధించాలి అంటే ప్రతిరోజు కూడా రుద్రకవచాన్ని పారాయణ చేసుకుంటూ ఉండండి శివార్చన చేస్తూ ఉండండి శివాలయాలకి వెళ్తూ ఉండండి శివాలయ సందర్శనం ప్రదోష కాలంలో చేస్తూ ఉండండి తత్కారణం చేత ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఆర్థిక పరిస్థితులు మానసిక పరిస్థితులు కూడా చాలా బాగుగా ఉంటాయి తదుపరి మిథన రాశి మృగశుర ఆర్ద్రం ఆరుద్ర పునరవసూస్త్రయం మిథనం మృగశుర నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాలు ఆరుద్ర నాలుగు పాదాలు పునరవసు మొదటి మూడు పాదాలు కలిపి మిథున రాశిగా చెప్పబడ్డాయి మిథున రాశి వారికి ఈ వారం కొంత అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం గోచరిస్తూ ఉన్నది ముఖ్యంగా ఆరవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి కుజుని యొక్క సంచారము సప్తమంలో ఉండేటువంటి గురుగ్రహం యొక్క ఫలితము భాగ్యస్థానంలో ఉండేటువంటి కుజుని యొక్క సంచారము ఈ శుక్రుని యొక్క సంచారము ఈ రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఆరవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి కుజుడు మీకు రుణ బాధల నుండి విముక్తిని కలిగిస్తారు వస్త్రలాభో ధాన్య లాభ ధన లాభ యశస్థ అన్నటువంటి శాస్త్ర వచనం ప్రకారం వస్త్రలాభం కలుగుతుంది ధాన్య లాభం కలుగుతుంది ముఖ్యంగా సంక్రాంతిలో ఎవరైతే భూమి పుత్రులు ఉన్నారో అంటే రైతు బిడ్డలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సంక్రాంతి చాలా మంచి చేస్తుంది మిథున రాశి వారికి ఆ భూమి కారకుడు ముఖ్యంగా అగ్ని ఈ భూమికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో ఆ కారకమైనటువంటి గ్రహం కుజుడై ఉండి ఆయన స్వక్షేత్రంలో ఆరవ స్థానంలో ఈ అనుకూలించేటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి కారణం చేత సత్వ భూ ప్రాకార రోగ వ్రణ సాహస శస్త్రాగ్ని సందర్శనోత్పాటన భ్రాతృకారకుడు కుజుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం వల్ల మిథున రాశి వారు రైతు బిడ్డలు ఎవరైతే అన్నదాతలు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా చాలా అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది భూమిని నమ్ముకున్న వారికి ఆ భూమాత ఖచ్చితంగా న్యాయం చేస్తుంది సుఖ సంతోషాలతోటి మిథున రాశి వారు ఈ సంక్రాంతిని గడుపుకో గలుగుతారు బంధుమిత్రులతోటి భక్ష బోధ్యాదులతోటి ఈ మిథున రాశి వారు ఈ వారం కాలాన్ని వెళ్ళదీస్తారు గురుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి శుభ ఫలితం ఈ రాశి మీద ఉన్నటువంటి కారణం చేత ముఖ్యంగా పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజలతో సంబంధించినటువంటి విషయ విశే విశేషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు అనుకూలిస్తాయి కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి పరిస్థితులు ఎంత అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా పైపై మెరుగులు చూసి మోసపోతారు రాహు జన్మల్లో ఉన్నటువంటి కారణం చేత గుడ్డిగా ప్రజలను నమ్మేసి గుడ్డిగా ఒకళ్ళని నమ్మి నష్టపోయేటువంటి ఆస్కారం మిథున రాశి వారికి ఉంది కాబట్టి ఎవరు ఏం చెప్పినప్పటికీ కూడా డబ్బుని ఎవరికి కూడా నమ్మి ఇవ్వకండి ఆ డబ్బు ఇవ్వడమే మీ మిమ్మల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా మీకు ఇప్పుడు మీ దగ్గర డబ్బు రాబోతూ ఉన్నది మిథున రాశి వారికి కొంత భారీ మొత్తంలో కాబట్టి చాలా గుంట నక్కల్లా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఇతనికి డబ్బు వస్తుందా ఎప్పుడు మనం మభ్యపెట్టి తీసుకుపోదాం అనేటువంటి ఆలోచనలో చాలా మంది మిథున రాశి వారికి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు చాలా మంది మీకోసం కాబట్టి మీరు ఎవరిని నమ్మి డబ్బు ఇవ్వకండి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామన్నా లేకపోతే ఇంకో పని చేస్తామన్నా లేకపోతే ఇప్ప ఈ డబ్బు ఇస్తే మేము ఈ అధికార జాతి ఈ పనులు చేయిస్తామని చెప్పినటువంటి మాటల్ని నమ్మి మోసపోవద్దు మిథున రాశి వారు అది ఒకటి చెప్పదగినటువంటి సూచన అది తప్పితే ఈ చంద్రుని యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ దాదాపుగా మూడు గ్రహాలు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి కారణం చేత ఈ వారం కొద్దిగా బాగానే ఉంటుంది మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉంటారు బంధుమిత్రులను కలుసుకుంటారు అలాగే మిత్రులతోటి చాలా చాలా కాలం తర్వాత కలిసినటువంటి మిత్రుల వల్ల మానసికమైనటువంటి ఆనందం వస్తుంది వాళ్ళతోటి దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు లేదా వాళ్ళతోటి భోజనాది కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల మానసికమైనటువంటి ఉల్లాసంతో ఈ వారం మిథున రాశి వారికి ఉంటుంది ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే నృసింహ కరావడంబ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి అలాగే విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేస్తూ ఉండండి తత్కారణం చేత మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు ఈ రాశి వారికి వస్తాయి తదుపరి కర్కాటక రాశి పునర్వసు పాదం పుష్యమి ఆశ్రయశాంచం కర్కాటకం పునర్వసు నక్షత్రం 
నాలుగో పాదము పుష్యమ నాలుగు పాదాలు ఆశ్రేష్ నాలుగు పాదాలు కలిపి కర్కాటక రాశిగా చెప్పబడ్డాయి కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం కొంత మిశ్రమైనటువంటి వాతావరణం రావడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంది చంద్రుని యొక్క సంచారము జన్మరాశి మొదలు రెండు మూడు నాలుగు స్థానాల్లో కొనసాగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మిగతా గ్రహాల్లో పన్నెండవ స్థానంలో రాహు ఉన్నటువంటి కారణం చేత ఆరవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రవి ఏదైతే అనుకూలంగా ఉన్నారో కేవలం నలభై పర్సెంట్ శుభ ఫలితాలని మాత్రమే ఇచ్చినటువంటి రవి సప్తమంలోకి రావడం వల్ల అలాగే ఆరవ స్థానంలోని గురుడు ఆరవ స్థానంలోని బుధుడు ఆ బుధుడు మారే సప్తమంలోకి వచ్చినప్పటికీ కూడా అష్టమ స్థానంలో శుక్రుడు ఉన్నటువంటి కారణం చేత ఐదవ స్థానంలో కుజుడు ఉన్నటువంటి కారణం చేత స్పెక్యులేషన్ లాంటివి చేసి నష్టపోతారు కర్కాటక రాశి వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ మార్గాలు పెంచుకోవాలి అని మీరు ఉద్దేశించి ఏ కార్యక్రమాలు అయితే మొదలు పెడతారో వాటిని ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించుకోవాలి ముఖ్యంగా స్పెక్యులేషన్ జోదము ఈ కోడిపందాలు ఏదైతే ఆడుతూ ఉంటారో వాటి వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి తప్పితే అంత మంచి ఫలితాలు రావడానికి ఆస్కారం ఉండదు ముఖ్యంగా పంచమంలో ఉన్నటువంటి కుజుడు వై ఒక రకమైనటువంటి ప్రలోభాలకి గురి చేస్తూ ఉంటారు కాలాతిక్రమ భోజనాన్ని చేస్తూ ఉంటారు ఆరులో ఉన్నటువంటి గురువు భార్యాభర్తలకి మధ్యలో విభేదాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటారు భర్త భార్య చెప్పే మాట వినకుండా వెళ్ళి ఆయన ద్రవ్యాన్ని నష్టపోవడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది అలాగే పన్నెండవ స్థానంలో రాహు ఉన్నటువంటి కారణం చేత ధన నష్టం అధికంగా కనబడుతూ ఉన్నది కాబట్టి ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే ఈ స్పెక్యులేషన్ మీద చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి జోదము ఇలాంటి ప్రక్రియలకి వెళ్లకుండా ఉండాలి ఏదైనా సరే మనం అనుభవించాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగానే డబ్బు ఖర్చు పెట్టడం అనేది చాలా చెప్పదగినటువంటి సూచన నూతనమైనటువంటి వ్యాపారాలు నూతనమైనటువంటి వ్యవహారాలు స్కీములు లాజిక్లు ఇలాంటివి ఏవైతే వ్యాపార రంగాల్లో ప్రవేశపెట్టాలి అనుకుంటున్నారో కర్కాటక రాశి వారు ఆలోచన వస్తుంది అది స్ఫురిస్తుంది చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పం ఉంటుంది కానీ చేయకపోవడమే చాలా మంచిది గ్రాసిది అంత అనుకూలంగా లేనటువంటి కారణం చేత కొత్త పనులన్నీ కూడా వాయిదా వేసుకోండి బంధుమిత్రులతో కాలాన్ని గడుపుతూ ఉండండి మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత మీకు కలుగుతుంది అంతేకాకుండా కర్కాటక రాశి వారికి చంద్ర కూడా కొంత అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి కారణం చేత బంధుమిత్రులతోటి భక్ష బోధ్యాదులు చేస్తారు మంచి విధంగా కాలాన్ని గడుపుతారు దేవాలయాల యొక్క సందర్శనం చేస్తూ ఉంటారు మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత కలుగుతుంది ప్రలోభాలకి వెళ్ళకండి నిరుద్యోగులకి మిశ్రమమైనటువంటి సమయం కర్కాటక రాశి వాళ్ళు భూమిపుత్రులు రైతన్నలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మిశ్రమమైనటువంటి కాలంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే రాజకీయ రంగం వారికి కూడా కొంత ప్రతికూలంగానే ఈ వారం ఉండబోతూ ఉన్నది ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క ఆరాధన చేస్తూ ఉండండి ప్రతి మంగళవారం నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి అభిషేకం చేసుకుంటూ ఉండండి మమ చంద్రలగ్నవశాత్ వ్యయ స్థానస్థిత రాహుగ్రహ దోష పరిహారార్థం అని సంకల్పం చెప్పుకుని ఆదివారం నాడు మినుములు దానం చేయడం అన్నది చెప్పదగినటువంటి సూచన తదుపరి సింహరాశి మక పుబ్బోత్రా పాదం సింహం మక నక్షత్రం నాలుగు పాదాలు పుబ్బ నాలుగు పాదాలు ఉత్తర ఒకటో పాదం కలిపి సింహరాశిగా చెప్పబడ్డాయి సింహరాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు గోచరిస్తూ ఉన్నాయి చాలా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు ఎందువల్ల అంటే వారం యొక్క ప్రారంభంలో కొద్దిగా శారీరకంగా కష్టపడినప్పటికీ కూడా ఈ సోమవారం మధ్యాహ్నం దగ్గర నుండి చాలా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సింహరాశి వారికి వస్తూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కోల్పోయినటువంటి ఆ గురు బలం యొక్క తేజస్సు ఏదైతే ఈ రవి యొక్క అస్తంగత్వం వల్ల వెళ్ళిపోయిందో మళ్ళా ఆ తేజస్సు తిరిగి మీ జీవితాల్లోకి వస్తుంది పంచమంలో ఉన్నటువంటి గురువు తన యొక్క భాగ్య వీక్షణతోటి చంద్రలగ్నాన్ని చూసేటువంటి గురువు ఎప్పుడైతే ఈ అస్తంగత్వ దోషం నుండి బయటకు వచ్చేసారో అది చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది సింహరాశి వారికి మరలా పుంజుకోగలుగుతారు ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుగా ఉంటుంది మానసికమైనటువంటి ఉల్లాసంతో ఉంటారు గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం మీకు లభిస్తుంది బంధుమిత్రులతోటి అలాగే మిత్రులతోటి సన్నిహితులతోటి మీకు నచ్చినటువంటి వ్యక్తులతోటి నచ్చిన విధంగా కాలాన్ని గడుపుతారు ఈ సింహరాశి వారికి చాలా యోగ్యమైనటువంటి సమయంగా ఈ వారం మనం చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా అర్ధాష్టమ కుజుడు ఉన్నప్పటికీ కూడా పంచమంలో ఉన్నటువంటి గురువు చాలా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తారు లాభంలో ఉన్నటువంటి రాహు చాలా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తారు ఆరవ స్థానంలోకి వెళ్ళేటువంటి బుధుని యొక్క కారణం చేత అది ఒకటి కీలకమైనటువంటి విషయం వాహనాలకి సంబంధించినటువంటి విషయంలో నూతన వాహనాల కొనుగోలు అంత మంచిది కాదు ఆ నూతన వాహనాల కొనుగోలు వాయిదా వేసుకుంటూ ఉండండి వాహనాలు ప్రయాణం చేసేటువంటి విషయంలో కొంత అలసటికి లోనవుతారు ముఖ్యంగా వాహన ఈ ప్రయాణాలు చేసేటువంటి విషయంలోనే మన శారీరకంగా అలసిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రయాణాల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి అంతకు మించి సింహరాశి వారికి ఏ విధమైనటువంటి నెగిటివ్ ఫలితం లేదు ధనార్జన పెరుగుతుంది మీరు ఏది ముట్టుకుంటే 
అది డబ్బుగా మారుతుంది మీ యొక్క తెలివితేటలు ఆ విధంగా పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఏది చేసినప్పటికీ కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి ఆత్మబుద్ధి సుఖం చేయవ గురుబుద్ధి విశేషత అన్నారు మీ యొక్క గురువులను సంకల్పించండి సంప్రదించండి గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకోండి తత్కారణం చేత సింహరాశి వారికి పరిపూర్ణంగా ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది వీలుంటే శివాలయ దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండండి ఆదిత్య హృదయ పారాయణ చేస్తూ ఉండండి ఆరో స్థానంలోకి రవి వెళుతున్నారు షష్ఠేరవో సుసౌఖ్యాది నియత్ర కార్యార్థ సాధనం చాలా అనుకూలమైనటువంటి పీరియడ్ ఈ సింహరాశి వారికి ఈ వారం కాబట్టి దూర ప్రాంతాల సంచారం చేస్తారు సొంత వాళ్ళని కలుసుకుంటారు ఆరోగ్యంతో ఉంటారు ఆర్థిక అభివృద్ధితో ఉంటారు అన్ని విధాలుగా కూడా సింహరాశి వారికి చాలా బాగుంది కాబట్టి ఏదైనా దేవాలయాల సందర్శనం చేస్తూ ఉండండి అలాగే ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండండి తత్కారణం చేత మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు ఈ రాశి వారు పొందుతారు తదుపరి కన్యారాశి ఉత్తరాశ్రయం హస్త చిత్తార్థం కన్య ఉత్తరా నక్షత్రం రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు హస్త నాలుగు పాదాలు చిత్త మొదటి రెండు పాదాలు కలిపి కన్యారాశిగా చెప్పబడ్డాయి కన్యారాశి వారికి ఈ వారం చాలా మిశ్రమమైనటువంటి ఫలితాలు గోచరిస్తూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా వారం యొక్క ప్రారంభం నుండి బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు కూడా చాలా అలసటగా ఉంటారు ఎందువల్ల అలసట అంటే ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేసేస్తారు ఎందువల్ల ప్రయాణాలు చేస్తారు ఏ గ్రహం వీళ్ళకి ప్రయాణాలకి సహకరిస్తోంది అంటే అర్ధాష్టమంలో ఉండేటువంటి ఈ పంచగ్రహ కూటమిలోంచి గ్రహాలు తప్పిపోతూ ఉన్నాయి పంచమంలోకి రవి పంచమంలోకి బుధుడు ఆరవ స్థానంలోకి శుక్రుడు వెళ్ళారు అలాగే చంద్రుని యొక్క గ్రహస్థితి పదకొండు పన్నెండు ఒకటి స్థానాల్లో చంద్రుని యొక్క సంచారం కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ తరుణంలో వాహన కారకుడైనటువంటి గ్రహము అలాగే వాహన స్థానానికి సంబంధించినటువంటి గ్రహములు బలంగా ఉన్నటువంటి కారణం చేత అలాగే చంద్రుని యొక్క గ్రహస్థితి కూడా ప్రయాణాలకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి కారణం చేత ఎక్కువ ప్రయాణాలు ఈ రాశి వారు చేస్తారు తీరికలైనటువంటి సమయాన్ని గడుపుతారు ఒక ప్రాంతానికి ఒక ప్రాంతానికి చాలా డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ గడిపేటువంటి సమయం చాలా తక్కువ అయినప్పటికీ కూడా వెళ్ళవలసినటువంటి పరిస్థితి అందరినీ కలుసుకోవలసినటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రయోజనాల రీత్యా మీరు వెళ్ళడం జరుగుతుంది తద్వారా శారీరకంగా చాలా అలసిపోతూ ఉంటారు కన్యారాశి వారు తృతీయంలో ఉన్నటువంటి కుజుడు చాలా యోగ్యమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తున్నారు ఈ సంక్రాంతికి మీకు కావలసినటువంటి వస్తువు ద్రవ్య ధన ఆర్థిక లాభాలని ఆ కుజుడు పరిపూర్ణంగా మీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు అర్ధాష్టమం నుంచి గ్రహాలన్నీ కూడా మారిపోతూ ఉన్నాయి కాబట్టి సౌఖ్యవంతమైనటువంటి రోజులు కన్యారాశి వారికి వస్తున్నట్టే లెక్క ముఖ్యంగా రాహు యొక్క రాజ్యస్థానం యొక్క సంచారం చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతూ ఉన్నది పరిపూర్ణమైనటువంటి శుభ ఫలితాలన్నీ కూడా ఈ రాశి వారికి వస్తాయి కానీ ఒక్క విషయము శారీరకమైనటువంటి శ్రమ మినహా మిగతావన్నీ కూడా ఈ రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంది ముఖ్యంగా లాభస్థానంలో ఉన్నటువంటి చంద్రుని యొక్క కారణ రీత్యా వారం యొక్క ప్రారంభంలో మనస్ మనస్సౌఖ్యం సదానందం ఇష్టగృహ శుభోజనం మానసికమైనటువంటి సౌఖ్యం అధికంగా ఉంటుంది అలాగే ఆర్థికమైనటువంటి పరిపుష్టి కలుగుతుంది మీకు నచ్చినటువంటి వ్యక్తుల ఇళ్లలో భోజనం చేసేటువంటి ఆస్కారం కన్యారాశి వారికి అధికంగా ఉంది అలాగే ఈ కన్యారాశి వారికి అర్ధాష్టమ రవి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నటువంటి కారణం చేత ప్రయాణాల్లో ఏర్పడినటువంటి వాయిదాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి శీఘ్రముగా మీరు ఏదైతే ప్రయాణం చేయకూర సంకల్పించారో అవన్నీ కూడా వాయిదాలు లేకుండా మంచిగా జరగడం మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యానికి కూడా గురి చేస్తుంది పంచమంలో ఉన్నటువంటి బుద్ధుడు మీకు రాజకీయ పరమైనటువంటి లేదా వ్యాపార పరమైనటువంటి ఒక ఆలోచనని కలగజేస్తాడు ఈ ఆలోచనతో మనకి ఎదురుకు వెళితే మన భవిష్యత్తు బాగుంటుందేమో అనేటువంటి ఒక సందిగ్ధావస్థలోకి బుధగ్రహం మిమ్మల్ని తీసుకుపోతుంది లగ్జరీ వస్తువులకి ధనాన్ని అధికంగా ఖర్చు చేస్తారు స్పెక్యులేషను జోదము అలాగే మిగతా లగ్జరీ వస్తువుల కొనుగోలు వాటి యొక్క మెయింటెనెన్స్లకే ఈ వారం ధనాన్ని అధికంగా ఖర్చు పెట్టడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంది కన్యారాశి వారికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురవడానికి కూడా ఈ రాశి వారికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి కూడా ఒక ఇంత జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిది సమయానుకూలంగా మీరు కట్టవలసినటువంటి డబ్బు ఏదైతే గవర్నమెంట్ కి చెల్లించవలసి ఉందో అవి చెల్లించడం ద్వారా కొంత ఈ యొక్క బాధ నుండి మీరు బయటపడడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తి వెంపు మీరు వెళతారు గొప్ప గొప్ప గురువుల యొక్క సందర్శనం కలుగుతుంది ఎవరి దగ్గర అయితే ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని మీరు సంకల్పించారో ఆ సంకల్పం కూడా నెరవేరుతుంది ఏమి ఇబ్బంది లేదు నూతన వస్తువులు నూతన వాహనాల యొక్క కొనుగోలు విషయంలో కొంత మీరు అనుకున్నటువంటి దానికంటే ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు తత్కారణం చేత ఆ మానసికంగా కొద్దిగా అలజడితో కూడినటువంటి వాతావరణం అధికంగా ఉంటుంది సోమవారం మధ్యాహ్నం లాగా అయితే బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు కొద్దిగా శారీరకంగా అలిసిపోతారు అవమానాలు ఎదుర్కొంటారు ఏదో ఒకళ్ళు ఏదో మనల్ని అన్నారు అనేటువంటి మానసికమైనటువంటి బాధ అధికంగా ఉంటుంది 
తప్పితే వారాంతంలో పరిస్థితులు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి శుక్రవారం దగ్గర నుండి సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి ఇప్పటివరకు మీరు చేసుకునేటువంటి పనులకి గుర్తింపు వచ్చి మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతతతో వారం ముగియడానికి కన్యా రాశి వారికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంది ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే గురువారం నాడు నియమంగా పాటిస్తూ గురువారం నాడు ఈ గురువుల యొక్క సందర్శనం చేసుకుంటూ వారి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకుంటూ మమ చంద్రలగ్న వసాత్ అర్ధాష్టమ గురుగ్రహ దోష పరిహారార్థం అనే సంకల్పం చెప్పుకుని శనగల దానం చేయడం అనేది చెప్పదగినటువంటి సూచన అలాగే ఏదైనా ఒక గురువులకి సంబంధించినటువంటి గాథని కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు మహాభారతం ఉంది మహాభారతంలో ద్రోణాచార్యుడికి సంబంధించినటువంటి వృత్తాంతములు కానీ లేకపోతే ఈ గురువులకి సంబంధించి దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్రములు కానీ అలాగే దక్షిణామూర్తికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్రములు కానీ పారాయణ చేయడం వల్ల కొంత అనుకూలమైనటువంటి సమయం కన్యా రాశి వారికి వస్తుంది తదుపరి తులారాశి చిత్తార్థం స్వాతి విశాఖాశ్రయం తుల చిత్తా నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాలు స్వాతి నాలుగు పాదాలు విశాఖ మొదటి మూడు పాదాలు కలిపి తులారాశిగా చెప్పబడ్డాయి తులారాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు గోచరిస్తూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఎవరైతే మన బంధువులు మిత్రులు దూర ప్రాంతం నుండి వస్తున్నారో మన ఆత్మీయులు ఎవరైతే వస్తున్నారో వారి రాకం యొక్క మానసికమైనటువంటి ఆనందానికి కారణమవుతుంది వారిని చూసి చాలా పొంగిపోతూ ఉంటారు తులారాశి వారు అంతేకాకుండా ఈ రాశికి అర్ధాష్టమంలోకి రవి వెళుతూ ఉన్నారు కాబట్టి అర్ధాష్టమ రవి కొద్దిగా కుటుంబ పరమైనటువంటి విభేదాలకి కారణం అవుతారు మీరు ఒక మాట చెప్తే కుటుంబ సభ్యులు వేరొక మాట చెప్తారు మీ ఇద్దరి మధ్యలో పొంతలు లేనటువంటి కారణం చేత కొద్దిగా మాట పట్టింపులు రావడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది చతుర్థంలోకి బుధుడు వచ్చినటువంటి కారణం చేత నూతన వాహనాలు కొనుగోలు చేయకూడదు సంకల్పిస్తారు తులారాశి వారు దానికి సంబంధించినటువంటి డబ్బు కోసం వెతుకులాట మొదలు పెడతారు పంచమంలో ఉన్నటువంటి శుక్రుని యొక్క కారణం చేత నూతన వస్త్రాలు నూతన వాహనాలు వీటి యొక్క కొనుగోలు చేయాలి అని సంకల్పిస్తారు అలాగే సినిమాల పరంగా డబ్బులు ఎక్కువగా ఖర్చు పెడతారు తులారాశి వారు అంతేకాకుండా పదో ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చంద్రుని యొక్క సంచారం క్రమంగా పదకొండు పన్నెండు స్థానాల్లోకి వెళ్తున్నటువంటి కారణం చేత వారం యొక్క ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు కూడా చాలా అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఉన్నాయి మానసికంగా చాలా ఉల్లాసమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటారు స్పెక్యులేషన్ వంటి వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు తద్వారా డబ్బు పోగొట్టుకుంటారు అంతేకాకుండా ప్రయాణాలు అధికంగా చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ దూర ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉంటారు షార్ట్ డిస్టెన్స్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని మనం వెళ్ళడానికి మాత్రం ధనాన్ని అధికంగా ఖర్చు చేస్తూ ఉంటారు తులారాశి వారు మొత్తం మీద చూసుకున్నప్పుడు ఈ సంక్రాంతి మానసికమైనటువంటి ఉల్లాసంతో ఆర్థికమైనటువంటి కొద్దిగా నష్టంతో సంపాదన వస్తుంది కానీ ఖర్చుకి సంపాదనకి పొంతన ఉండదు మీరు కూడా ఎలా ఆలోచిస్తారు అంటే ఎస్ మనం ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి సమయం మనం ఖర్చు పెడదాం మళ్ళీ మనం సంపాదించుకుంటాం కదా వీళ్ళ ఆనందం కోసం మనం ఖర్చు పెట్టడంలో తప్పు లేదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో తులారాశి వారు లగ్జరీగా బతుకుతారు కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి మానసిక ఉల్లాసానికి కారణమవుతుంది ఈ ఇబ్బంది ఏం పడక్కర్లేదు కానీ ఆ ఖర్చు పెట్టేటువంటి విషయంలో అవి మంచి పనులకి ఖర్చు పెట్టుకుంటే జోదము స్పెక్యులేషన్ ఇలాంటి వాటి మీద కాకుండా మంచి విషయాలు బట్టలనో తిండెనో ఇంకోటనో ఖర్చు పెట్టుకుంటే అవి డబ్బులు మీకు మంచిగా ఖర్చు అయ్యేటువంటి మానసికమైనటువంటి సంతృప్తి తులారాశి వారికి ఉంటుంది అయితే పరిస్థితులన్నీ కూడా ఖర్చు సూచిస్తూ ఉన్నాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంతేకాకుండా బంధుమిత్రుల ద్వారా డబ్బు రావాల్సింది సరి కదా మీరే వాళ్ళకి పెట్టవలసినటువంటి పరిస్థితులు గోచరిస్తున్నాయి ప్రయాణాలు అధికంగా చేస్తారు సొంత వ్యక్తుల్ని కలుసుకుంటారు ఆత్మీయుల్ని కలుసుకోవడం ద్వారా మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత ఉంటుంది ఏదైనా అప్పటికీ మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత చాలా ఉంటుంది తులారాశి వారికి కానీ ఆర్థికమైనటువంటి ఖర్చు ఎదుకంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండింటినీ బేరేజ్ వేసుకుంటూ ఉండండి అనవసరమైనటువంటి ఖర్చు పెట్టకండి ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే ఈ మకర సంక్రమణం దాటిన తర్వాత మమ చంద్రలగ్న వసాత్ అర్ధాష్టమ రవిగ్రహ దోష పరిహారార్థం అని సంకల్పం చెప్పుకుని ఆదివారం నాడు గోధుమలు దానం చేయడం అన్నది చెప్పదగినటువంటి సూచన అదేవిధంగా ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్ర పారాయణ చేస్తూ ఉండండి అంతేకాకుండా కుక్కలకి కూతులకి ఆహారాన్ని పంచి పెడుతూ ఉండండి తత్కారణం చేత ఆర్థికమైనటువంటి పరిపుష్టి మానసికమైనటువంటి ఉల్లాసం కూడా కలగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తదుపరి వృశ్చిక రాశి విశాఖ పాదం అనురాధ జ్యేష్ఠాంచ వృశ్చికం విశాఖ నక్షత్రం నాలుగో పాదం అనురాధ నాలుగు పాదాలు జ్యేష్ఠ నాలుగు పాదాలు కలిపి వృశ్చిక రాశిగా చెప్పబడ్డాయి వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు గోచరిస్తూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా చంద్రుని యొక్క సంచారము చాలా అనుకూలమైనటువంటి స్థితిగతుల నడుమ ప్రారంభమవుతూ ఉన్నటువంటి ఈ తరుణంలో పది పదకొండు స్థానాల్లో చంద్రుని యొక్క సంచారం చాలా యోగ్యంగా ఉండబోతూ ఉన్నది గురుని యొక్క అస్తంగత్వ దోషం వెళ్ళిపోయింది రెండవ స్థానంలో గురుడు ఉన్నారు ఏలినాటి శని వెళ్ళిపోతూ
ఏదైతే వృశ్చిక రాశి వారు ఒక రకమైనటువంటి ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నారో ఒక్కసారిగా వారికి ఆ ప్రెషర్ అంతా కూడా దిగిపోయినటువంటి పరిస్థితులు గోచరిస్తాయి అంతేకాకుండా వాక్స్థానాధిపతి వాక్స్థానంలో స్వక్షేత్రంలో ఉన్నారు అస్తంగత్వ దోషం వెళ్ళిపోయినటువంటి కారణం చేత కొంత వాక్ స్వాతంత్రం వస్తుంది అంటే మీరు మాట్లాడగలుగుతారు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే మీరు బాధను దిగమింగుకొని చేసినటువంటి పనుల రీత్యా వచ్చినటువంటి కష్ట ఫలితము వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుందేమో అనేటువంటి బాధతోటి మీరు ఫస్ట్ టైం మాట్లాడడం జరుగుతుంది మీ మాటకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వంతు పాడతారు వాళ్ళందరూ కూడా మీకు సహకరిస్తారు తత్కారణం చేత మీ యొక్క మాట ప్రాధాన్యంగా మీరు మంచి ఫలితాలను అనుకు మంచి ఫలితాలు రావడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఉద్యోగ మార్పు కావాలనుకునే వారికి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు ఆశించే వారికి మంచి సమయము వృష ఈ వృశ్చిక రాశి వారు ఎక్కువ సంపాదన ధనాన్ని ఈ వారంలో ఆర్జించగలుగుతారు డబ్బు ఎక్కువగా సంపాదించుకోగలుగుతారు ఆర్థికమైనటువంటి పరిపుష్టి కలుగుతుంది మానసికమైనటువంటి ఉల్లాసం కలుగుతుంది బంధుమిత్రులను కలుసుకోగలుగుతారు ఇప్పటి వరకు మీరు ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి ఒక్కసారిగా బయటపడిపోతే వచ్చేటువంటి ఆనందం వల్ల గాలిలో తేలిపోతూ ఉన్నటువంటి ఆ వాతావరణాన్ని మీరు అనుభవించగలుగుతారు ఎంతకాలం మనం అక్కడ ఉండిపోయాం మన బంధువులు మిత్రులు సపరి ఈ పరివారం అంతా కూడా మనకి ఉంది అనేటువంటి ఒక ధైర్యం మీలో కలుగుతుంది ఏది జరిగినా మనకి ఏం ఇబ్బంది లేదు అనేటువంటి ఒక మొండి ధైర్యంలోకి రాగలుగుతారు ఈ జన్మంలో ఉన్నటువంటి కుజుడు ఈ యొక్క శారీరకమైనటువంటి అనారోగ్యాన్ని ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా దానితో పోరాడి మీరు ఈ పరిస్థితులను అనుభవించగలుగుతారు కాబట్టి మొత్తం మీద వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా యోగ్యమైనటువంటి సమయం అనుకున్న పనుల్లో ముందడుగు వేస్తారు ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు బాగుంటాయి సంక్రాంతిని ఎలాగైతే మీరు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని భావించారో ఆ విధంగా మీరు సెలబ్రేట్ చేసుకోగలుగుతారు బంధుమిత్రులతోటి రాజకీయ నాయకులతోటి మీకు పలుకుబడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతోటి మీ యొక్క కాలం గడుస్తూ ఉంటుంది అది మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే మమ్మ చంద్రలగ్న సాత్ జన్మస్థాన స్థిత పూజగ్రహ దోష పరిహారార్థం అనే సంకల్పం చెప్పుకుని మంగళవారం నాడు కుజుడికి సంబంధించిన ధాన్యం కందులు దానం చేయడం చెప్పదగినటువంటి సూచన తదుపరి ధనస్సు రాశి మూల పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ ఆఫ్ పాదం ధనస్సు మూల నక్షత్రం నాలుగు పాదాలు పూర్వాషాఢ నాలుగు పాదాలు ఉత్తరాషాఢ ఒకటో పాదం కలిపి ధనురాశిగా చెప్పబడ్డాయి ఈ ధనురాశి వారికి ఈ వారం కొంత మిశ్రమమైనటువంటి వాతావరణం గోచరిస్తూ ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా ధనురాశి వారికి కొంత వ్యతిరేకమైన వాతావరణమే ఉంది అని చెప్పాను ఇప్పటి వరకు కూడా మొట్టమొదటిసారి మిశ్రమమైనటువంటి వాతావరణముగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇది వరకు కూడా చెప్పినప్పటికీ కూడా కొద్దిగా నెగిటివ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మిశ్రమంగా ఉంది అని చెప్పినప్పటికీ ఆ నెగిటివ్సే చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వచ్చేసరికి జన్మంలో ఉన్నటువంటి రవి మారిపోతున్నారు జన్మంలో ఉన్నటువంటి బుధుడు మారిపోతున్నారు శుక్రుడు మారిపోయారు అలాగే శనేశ్వరుడు కూడా మారిపోతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ జన్మంలో ఉన్నటువంటి గ్రహస్థితిలో కదలిక వస్తుంది ఇది చాలా యోగ్యమైనటువంటి సమయం అంతేకాకుండా చంద్రుని యొక్క సంచారం భాగ్య రాజ్య లాభస్థానాల్లోకి వెళుతూ ఉన్నటువంటి కారణం చేత చాలా అనుకూలమైనటువంటి సమయంగా ఈ సమయాన్ని మనం ధనురాశి వారికి చెప్పుకోవచ్చు దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు సొంత ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళగలుగుతారు సొంత మిత్రుల్ని బంధువుల్ని మనుషుల్ని చూడగలుగుతారు తత్కారణం చేత మానసికమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది ఎవరింటికి వెళ్ళడాన్ని మీరు ఇష్టపడతారు ఎక్కడ భోజనం చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి భోజనం చేయగలుగుతారు గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం కలుగుతుంది ఆధ్యాత్మికంగా ఉండగలుగుతారు దైవ దర్శనాలు చేయగలుగుతారు జన్మంలో ఉన్నటువంటి రవి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నటువంటి కారణం చేత ఒక రకమైనటువంటి శారీరక ఇబ్బందులు అనారోగ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ధనురాశి వారికి వాటి నుండి ఈ వారం బయటపడగలుగుతారు పరిస్థితుల్లో కొంత కొంత మార్పు మీరు గమనించగలుగుతారు శుభకార్యాల విషయంలో కానివ్వండి మిగతా విషయాల్లో కానివ్వండి కొంత ముందంజ అన్నది ఈ ధనురాశి వారికి కనబడుతూ ఉంటుంది శనేశ్వరుడు జన్మంలో ఉన్నారు బద్ధకం అధికంగా ఉంటుంది ఆ బద్ధకాన్ని కొంచెం విడిచిపెట్టగలిగితే ధనురాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను సాధించగలుగుతారు ఈ వారం కొంత రాజకీయ వ్యక్తులతోటి పలుకుబడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతోటి సంక్రాంతిని సెలబ్రేట్ చేసుకోగలుగుతారు వారితో సాంగత్యము వారితో ఈ సంక్రాంతి పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం నిజంగా మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది లగ్జరీ వస్తువులకి విందు వినో వినోదాలకి విలాసాలకి కూడా ధనాన్ని అధికంగా ఖర్చు చేస్తారు సంపాదన ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా ఖర్చు అధికంగా ఉంటూనే ఉంటుంది అయితే ఈ ఖర్చు అంతా కూడా మీ యొక్క మానసికమైనటువంటి ఉల్లాసానికి కారణమవుతుంది కాబట్టి ధనురాశి వారికి మానసికమైనటువంటి ఉల్లాసంతో ఆర్థికమైనటువంటి కొద్దిగా లోటు అనే చెప్పుకోవాలి కానీ వాళ్ళకి వచ్చే సంపాదన అది సరిపోతుంది 
కాబట్టి కొంత మిశ్రమమైనటువంటి వాతావరణం శరీరం కష్టపడినప్పటికీ డబ్బు పోయినప్పటికీ కూడా మీరు ఎన్నో కోట్లు ఖర్చు పెడితే కానీ రానటువంటి మానసికమైనటువంటి ఉల్లాసం వస్తున్నటువంటి కారణం చేత ఎస్ ఈ వారం ధనురాశి వారికి కొంత యోగ్యమైనటువంటి సమయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యమైనటువంటి కార్యకలాపాలు బిజినెస్ కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పాన్షన్ కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా ధనురాశి వారికి చాలా అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే రుద్రగవచాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి రవి సంక్రమించేటువంటి దినంలో అంటే మకర సంక్రాంతి రోజునే ఏదైనా ఒక దేవాలయంలో కానీ లేకపోతే ఇంట్లో కానీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించండి తత్కారణం చేత ఈ బాధలన్నిటి నుండి కూడా విముక్తిని మీరు పొందగలుగుతారు తదుపరి మకర రాశి ఉత్తరాషాఢాశ్రయం శ్రవణం ధనిష్టార్థం మకరం ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు శ్రవణం నాలుగు పాదాలు ధనిష్ట మొదటి రెండు పాదాలు కలిపి మకర రాశిగా చెప్పబడ్డాయి మకర రాశి వారికి ఈ వారం కొంత మిశ్రమమైనటువంటి వాతావరణం గోచరిస్తూ ఉన్నది అయితే ఇప్పటి వరకు ఒక రకమైనటువంటి ఫలితాలను మీరు చూశారు ఇప్పటి నుండి జన్మరాశిలోకి గ్రహాలు వస్తే ఫలితం ఎలా ఉంటుందో మకర రాశి వారు చూడబోతున్నారు అంటే ధనురాశి వారు అనుభవించినటువంటి క్షణాలన్నీ కూడా మకర రాశి వారికి వస్తూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా జన్మంలోకి రవి వస్తున్నారు జన్మంలోకి బుధుడు వస్తూ ఉన్నారు జన్మంలోకి శనేశ్వరుడు వస్తూ ఉన్నారు అలాగే మార్చి దాటిన తర్వాత జన్మంలోకి గురుడు వస్తూ ఉన్నారు ఇలా మీ పన్నెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాలన్నీ కూడా ఒకటవ స్థానంలోకి వస్తున్నటువంటి కారణం చేత ఇప్పటి వరకు మీ యొక్క సుఖాన్ని ఏవైతే తగ్గించేసాయో గ్రహాలన్నీ అలాగే మీ యొక్క డబ్బు ఖర్చుని ఏవైతే పెంచేసాయో ఆదాయాన్ని తగ్గించేసాయో ఈ గ్రహస్థితి ఇవన్నీ కూడా జన్మంలోకి వస్తూ ఉన్నాయి తత్కారణం చేత శారీరకమైనటువంటి అలసట దేహార్తిచిత్త సంతాప కాలాతిక్రమ భోజనం అన్నారు అంటే దే కాలాన్ని అతిక్రమించి భోజనం చేయడము దేహార్తి దేహార్తి అంటే శరీరకు శరీరం ఒక రకమైనటువంటి అలసటికి గురవుతుంది సంతాప ఏదో ఒక ఆలోచన ఎప్పుడు ఏదో ఒక మానసికమైనటువంటి ఆందోళనతోటి ఆలోచనతోటి మాత్రమే ఈ రాశి వారు కాలాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు అయితే ఈ వారం ప్రారంభంలో చంద్రుని యొక్క సప్తమ స్థితి తదుపరి అష్టమ భాగ్య రాజ్యాల్లో చంద్రుని యొక్క సంచారం కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి కారణం చేత కొంత ఇది మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ తేల్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితి మకర రాశి వారికి ఎందువల్ల అంటే అష్టమంలో ఉన్నటువంటి చంద్రుడు ఆరోగ్య భంగాన్ని చేస్తారు జన్మంలో ఉన్నటువంటి రవి ఆరోగ్య భంగాన్ని చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మిమ్మల్ని ఇష్టపడేటువంటి వారి యొక్క సంఖ్య పెరుగుతుంది ఆకస్మికమైనటువంటి నిర్ణయాల వల్ల మాట్లాడేటువంటి మృదు భాషణ వల్ల ఎందుకు మృదు భాషణ అంటే వాక్ స్థానంలో శుక్రుని యొక్క సంచారం దీనివల్ల కొంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ కూడా కోమలంగా మాట్లాడేటువంటి తత్వము అంత వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిస్థితిలో కూడా మీరు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు కొంతమందిని ఆకర్షిస్తాయి ఆ ఆకర్షణ శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది వాళ్ళ మనసుల్లో అది ఒకటి చాలా పాజిటివ్ సిచ్యువేషన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఖర్చు అధికంగా ఉంటుంది సంపాదన చాలా తక్కువగా ఉంటుంది శరీర ఆరోగ్యం కొంత మిశ్రమంగా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి తగినటువంటి శ్రద్ధ మకర రాశి వారు తీసుకోవాలి రాజకీయ పరంగా మంచి స్థానం కోసం ఎదురు చూసే వాళ్ళకి అంత అనుకూలమైన సమయం కాదు వృత్తి ఉద్యోగాల రీత్యా మార్పు అనుకూలం కాదు నిరుద్యోగులకి అనుకూలం కాదు భూమిపుత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కూడా అంత అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఈ వారం కనబడట్లేదు కాబట్టి కష్టే ఫలి అనేటువంటి నానుడిని గుర్తుపెట్టుకోండి కష్టపడండి గ్రహస్థితిని మనం అధిగమిస్తే వాళ్ళు పెట్టేటువంటి ఈ గ్రహస్థితిని మనం కొంత తట్టుకుని నిలబడగలిగితే ఆ గ్రహాలే మనకు అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి క్రమశిక్షణ పట్టుదల ఇవి మకర రాశి వారిని ఎదరిక తీసుకెళ్లగలుగుతాయి ముఖ్యంగా పన్నెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గ్రహస్థితి కారణంగా డబ్బు ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటుంది అయితే ఆ డబ్బు ఖర్చు వల్ల బాధ ఉండదు అది మంచి కార్యక్రమాలకి ఖర్చు అవుతుందనో లేకపోతే కావాలని మనం ఖర్చు పెట్టామనో మనకి మనం సమాధానం చెప్పేసుకోగలుగుతాం ఆ రకమైనటువంటి ఖర్చు మకర రాశి వారికి ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది పడకండి కొంత పరిస్థితులు సానుకూల పడేంటి వరకు కొంత జాగ్రత్త పడండి ఖర్చు పెట్టాల్సిన చోట పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన చోట ఎంత తగ్గించాలో అంత తగ్గించండి సంపాదించేటప్పుడు మనకి ఏమీ లేదనుకుని సంపాదించుకోండి అలాగే దైవ సందర్శనాలు చేస్తూ ఉండండి ఏదైనా తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తూ ఉండండి ఏదైనా గొప్ప పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శిస్తూ ఉండండి ముఖ్యంగా వైష్ణవ పుణ్యక్షేత్రాలని సందర్శిస్తూ ఉండండి తత్కారణం చేత ఆర్థికమైనటువంటి పరిపుష్టి మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది ముఖ్యంగా ఆ మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత వల్ల మనకి ఆలోచనలు కలుగుతాయి ఆలోచనలు ప్రశాంతమైన ఆలోచనలు ఉండడం వల్ల కోపం ఉండదు కోపం లేకపోవడం వల్ల ఈ ఈ మన ఆలోచనల వల్లే మనకి ఆశ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆశ వల్ల సాధించలేకపోతున్నాం అనేటువంటి క్రోధం పెరుగుతుంది క్రోధం పెరిగిపోవడం వల్ల మనం మన విచక్షణను కోల్పోతాం కాబట్టి 
ఏదైనా దేవాలయాల సందర్శన చేస్తూ ఉండండి ధ్యానం చేస్తూ ఉండండి మానసికంగా చాలా స్థిరంగా ఉండండి స్థిరమైన ఆలోచనలు వస్తాయి ఆశ ఉండదు తద్వారా కోపం ఉండదు తద్వారా విచక్షణ కోల్పోవడం ఉండదు కాబట్టి అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితుల కోసం మకర రాశి వాళ్ళు వైష్ణవ ఆరాధన చేస్తుండి విష్ణుమూర్తికి సంబంధించినటువంటి విష్ణు సహస్రనామాలు కానీ వైష్ణవ సందర్శనం కానీ చేస్తూ ఉండండి జన్మరాశిలో బుధుడు ఉన్నట్టు కారణం చేత ఆయన మీ భాగ్యాధిపతి అయినటువంటి కారణం చేత ఆయన యోగిస్తే ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందుల నుండి మీరు బయటపడగలుగుతారు ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే రుద్ర కవచాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి ఆదిత్య హృదయాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి విష్ణు శాస్త్రనామ స్తోత్ర పారాయణ చేస్తూ ఉండండి మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు పొందగలుగుతారు తదుపరి కుంభరాశి ధనిష్టార్థం శతభిషం పూర్వాభాద్రాస్త్రయం కుంభం ధనిష్ట నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాలు శతభిషం నాలుగు పాదాలు పూర్వాభాద్ర మూడు పాదాలు కలిపి కుంభరాశిగా చెప్పబడ్డాయి కుంభరాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలమైనటువంటి గ్రహస్థితి నడుస్తూ ఉన్నది చంద్రుని యొక్క సంచారం చాలా బాగుగా ఉన్నది అలాగే గురుని యొక్క సంచారం లాభస్థానంలో అనుకూలంగా ఉంది కాకపోతే వ్యయంలోకి రవి వెళుతూ ఉన్నారు పన్నెండవ స్థానంలోకి రవి వెళుతూ ఉన్నటువంటి కారణం చేత కొంత స్థాన భ్రంశానికి అవకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయి ఉద్యోగపూర్వకంగా ఒక స్థానం నుండి వేరే ఒక స్థానంలోకి వెళ్ళడము అదే విధంగా అది ప్రమోషన్ రూపంలో కానివ్వండి లేదా అది ట్రాన్స్ఫర్ రూపంలో కానివ్వండి అది వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళడం అనేది తటస్థిస్తుంది అంతేకాకుండా కొంత ఖర్చు అన్నది అధికంగా ఉంటుంది కొంతమంది చేత అనవసరమైనటువంటి మాటలు అనిపించుకోవడం అన్నది జరుగుతుంది ఇలాగే కొద్దిగా మనకి అవమానాలు ఎదురవుతాయి తప్పితే ఆర్థికమైనటువంటి స్థితికి లోటు లేదు పన్నెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రవి స్వస్థాన నాశనం చేయ బంధురోగ ధనక్షయం అనేటువంటి శాస్త్రవచనం ప్రకారం బంధువులతో మాట పట్టింపులను కలగజేస్తారు ఉన్నతాధికారులతో మాట పట్టింపులను కలగజేస్తారు స్థాన భ్రంశాన్ని కలిగిస్తారు అవమానాన్ని కలిగిస్తారు తప్పితే లాభంలో ఉన్నటువంటి శనేశ్వరుడు లాభంలో ఉన్నటువంటి గురువు ఆర్థికమైనటువంటి పరిపుష్టిని కలిగజేస్తారు అంతేకాకుండా రాజ్యస్థానంలో కుజుని యొక్క స్వక్షేత్రం ఉద్యోగ భంగం అయితే ఉండదు ఉద్యోగ మార్పు కానీ లేకపోతే ఇంకో స్థానచలనం కానీ ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తప్పితే ఉద్యోగం పోవడం అన్నది కుంభరాశి వారికి లేదు వారం యొక్క ప్రారంభంలో స్వస్థానానికి చేరుకుంటారు స్వస్థాన ప్రాప్తి ఆరోగ్యం అర్ధలాభం యశస్కరం సోమవారం మధ్యాహ్నం లగాయితు సోమవారం సాయంత్రం నుండి ఈ సొంత ప్రాంతాలకు చేరుకోగలుగుతారు తత్కారణం చేత మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత లభిస్తుంది మన అన్న వాళ్ళని మనం చూసుకుంటాము అది ఇది కదా మన స్వస్థానము ఇక్కడ కదా మనం మన యొక్క స్థాన బలాన్ని కలిగి ఉన్నది అనేటువంటి ఒక మనోధైర్యానికి ఆ స్వస్థానం వెళ్ళడం అన్నది కారణమవుతుంది ఆర్థికమైనటువంటి పరిపుష్టి కలుగుతుంది విందు వినో వినో విందు వినోదాలు అలాగే విలాస కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుంటూ ఉంటారు పాత మిత్రులు కలుసుకుంటారు బంధుమిత్రులతో ఆప్యాయంగా ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది కానీ ఎక్కడో ఒక్క చోట మాత్రం బంధువులతో మాట పట్టింపులు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఒక్క విషయం కుంభరాశి వారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి సంబంధించినటువంటి విషయాల పట్ల అలాగే ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కుంభరాశి వారు వారితో వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫలితాలు రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఏదైతే కార్యక్రమాలు మీరు తలపెట్టారో వ్యాపార రంగంలో కానీ ఉద్యోగ రంగంలో కానీ అవి చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఆర్థికమైనటువంటి పరిపుష్టి కలిగినప్పటికీ కూడా కొద్దిగా మానసికమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి అధిగమించగలుగుతారు పరిస్థితుల్లో మార్పు మీరు గమనించగలుగుతారు ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారికి పంచమంలో ఉన్నటువంటి రాహు కారణం చేత కొద్దిగా నాస్తికత్వం ఉంటుంది ఆ నాస్తికత్వాన్ని మాత్రం విడనాడి ఈ రా ఈ దేవతారాధన చేస్తూ ఉండండి విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేస్తూ ఉండండి పన్నెండవ స్థానంలోకి రవి బుద్ధులు వస్తూ ఉన్నటువంటి కారణం చేత శుక్రుడు జన్మంలో ఉన్నటువంటి కారణం చేత అతి లగ్జరీలకి ఖర్చు పెడతారు అంటే మన స్తోమత కాకపోయినప్పటికీ ఆ వస్తువు మనకి కావాలి అనేటువంటి ధోరణిలో ఉండడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాని పట్ల కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించండి మినహా అన్ని పరిస్థితులు కూడా కుంభరాశి వారికి చాలా అనుకూలంగానే ఉన్నాయి ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా బాగుగా ఉన్నాయి తప్పితే ఈ మానసికమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఒక మాట మనం అనుకూడనటువంటి పరిస్థితుల్లో మాట్లాడినటువంటి మాట కారణం చేత మాత్రమే మనకి అవమానాలు ఎదురవుతాయి ఇలా మాట్లాడకుండా ఉండవలసిందే అని మీరు కూడా భావించినప్పటికీ మాట ఒక బాణం లాంటిది మనం విశ్లేషించిన తర్వాత వెనక్కి రావడం అంటూ ఉండదు కాబట్టి అది తెలుసుకుని కొద్దిగా బాధపడతారు ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆరాధన చేస్తూ ఉండండి గజేంద్ర మోక్షాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి అలాగే ఈ రుద్ర కవచాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి తత్కారణం చేత మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు ఈ రాశి వారికి వస్తాయి తదుపరి మీనరాశి పూర్వభాద్ర పాదం ఉత్తరాభాద్ర రేవత్యాంచం మీనం పూర్వభాద్ర నాలుగవ పాదం ఉత్తరాభాద్ర నాలుగు పాదాలు రేవతి నాలుగు పాదాలు వెరసి మీనరాశిగా చెప్పబడ్డాయి మీనరాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు గోచరిస్తూ ఉన్నవి 
ముఖ్యంగా లాభస్థానంలోకి రవి యొక్క సంచారము చాలా యోగ్యమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తుంది అలాగే ఆరవ స్థానంలో చంద్రుని యొక్క సంచారము సప్తమంలో చంద్రుని యొక్క సంచారము ఇది మన కుటుంబము అని ఎవరినైతే మీరు అనుకుంటారో వారితోటి కాలాన్ని గడుపుతారు స్వస్థానాలకి చేరుకోగలుగుతారు బంధుమిత్రులతోటి కాలాన్ని గడుపుతారు సుఖవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని లగ్జరియస్ జీవితాన్ని కాల మీరు గడపగలుగుతారు అంతేకాకుండా ధన రాబడి అధికంగా ఉంటుంది ఆకస్మికమైనటువంటి ధన ప్రాప్తి కలగడానికి మీనరాశి వారికి ఆస్కారం ఉంది ఇలా చెప్పాను కదా అని చెప్పి ఏ జోదంలోనో లేకపోతే స్పెక్యులేషన్లోనో మీరు ప్రయత్నించకండి ఇది మీకు స్వచ్ఛందంగా మీకు రావాల్సినటువంటి డబ్బు ఏదైతే ఉందో అది మీ దగ్గరికి వస్తుంది అన్యాక్రాంతం అన్యుల యొక్క డబ్బు అక్రమంగా సంపాదించుకోవాలి అనేటువంటి ధోరణిలో ఉండకండి ముఖ్యంగా కుజుని యొక్క భాగ్యస్థితి అలాగే రవి యొక్క రా లాభస్థాన సంచారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి అలాగే పదవ స్థానంలో శనేశ్వరుని యొక్క సంచారం కూడా మారుతూ ఉన్నటువంటి కారణం చేత ధనాన్ని ఖర్చు పెడతారు ఆ ధనం కూడా స్త్రీ మూలకంగా ధనం ఉండడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది చిత్తభ్రంశో వాతరోగం స్త్రీ మూలస్య ధనక్షయం అన్నటువంటి శాస్త్ర వచనం ప్రకారం బుద్ధి స్థిరత్వం ఉండదు స్త్రీ మూలకంగా భార్యా పిల్లలకో లేకపోతే ఒక భార్యకో లేకపోతే మీరు ఇష్టపడినటువంటి అమ్మాయికు లగ్జరీగా కొన్ని వస్తువులు కొనివ్వడం అన్నది జరుగుతుంది తత్కారణం చేత ఈ ఆర్థికమైనటువంటి లోటు ఉంటుంది ఈ లోటును మీరు మళ్ళీ ఈఎంఐల రూపంలో మళ్ళీ వాటి రూపంలో కట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఒకటి మీనరాశి వారికి గోచరిస్తూ ఉన్నది అంతేకాకుండా ఈ సంక్రాంతి చాలా యోగ్యంగా ఉంటుంది లాభంలో రవి ఉన్నారు కాబట్టి మంచి శుభకరమైనటువంటి వాతావరణము పుణ్యమైనటువంటి వాతావరణం పుణ్యప్రదం శుభప్రదమైనటువంటి వాతావరణంలో కాలాన్ని గడుపుతారు బంధుమిత్రులతోటి ఉంటారు మనం ఒక రకమైనటువంటి ఉద్విగ్న గంధతులు కూడా లోన్ అవుతాం ఉద్విగ్నత అంటే ఏంటి అంటే మనం ఇంత ఆనందంగా ఉన్నాం చాలా రోజుల తర్వాత ఇంత ఆనందంగా ఉన్నాం అంటే ఒక రకమైనటువంటి భావోద్వేగం కూడా కలుగుతుంది ఎక్కువ కాలం ఇలాగే ఉండాలి అని అనుకునే లోపే సెలవులు అయిపోతాయి మళ్ళా మీరు వెళ్ళిపోతారు మళ్ళా పరిస్థితులు అన్నీ కూడా యథాతథంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ వారం రవి చంద్రులు ఇద్దరు కూడా జ్యోతిష్ శాస్త్రం మహాపుణ్యం ప్రత్యక్ష బబ్బు గోపితం చంద్రారక తత్ర సాక్షిణం రవిచంద్రులు సాక్షీభూతాలుగా ఉంటారు జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో ఆ ఇద్దరు కూడా చాలా బలంగా ఉన్నారు కాబట్టి చాలా ఆర్థిక పరిపుష్టి మానసిక పరిపుష్టి కలిగి బంధుమిత్ర సపర్వార సమేతంగా యోగ్యమైనటువంటి కాలాన్ని అనుభవించగలుగుతారు దైవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు మీరు గర్వించదగ్గ పనులు చేయగలుగుతారు ఇవన్నీ కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి అయితే ఒక్క చోట మాత్రం ఆ ఖర్చు పెట్టేటువంటి విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి లగ్జరీలకి విలాసాలకి విందులకి ఖర్చు పెట్టుకోగలుగుతారు కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి ఖర్చు తప్పితే ఇంకే రకమైనటువంటి ఇబ్బంది కూడా మీన రాశి వారికి లేదు ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే నిత్యం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి అంగారక స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి నాగసింధూరాన్ని ధరించండి మంగళవారం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి అభిషేకం చేసుకోండి మమ లగ్న సాత్ అర్ధాష్టమ రాహుగ్రహ దోష పరిహారార్థం అనే సంకల్పం చెప్పుకుని మినుములు దానం చేయండి మరింత ఉన్నత స్థితిని ఈ రాశి వారు పొందగలుగుతారు నావిజ్ఞత మేరకు ద్వాదశ రాశుల యొక్క ఫలితాలని ఉత్కృష్టమైనటువంటి గ్రంథము గోచార దర్శిని తాళపత్రాల యొక్క ఆధారంగా మా మా యొక్క ముత్తాత గారు ఇచ్చినటువంటి తాళపత్రాలు ఇవన్నిటిని యొక్క ఆధారంగా చెప్పడం జరిగింది ప్రజలందరూ గమనించ ప్రార్థన స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయన మార్గేణ మహీ మహీషాహ గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖునోభవంతు స్వస్తి